dag vil jeg gerne fortælle om positiv ledelse i forhold til børn. Man kan sige, at positiv ledelse det skaber indre modeller ind i barnet. Så det støtter dit barn i at håndtere alle de opgaver, det får i løbet af sådan en dag. Et barn på et år for eksempel har ikke særlig mange indre modeller, men et barn på 4, 5, 6 år har en masse indre modeller for at tage tøj på, og gå i bad, og børste tænder, og spise ved bordet. Så det at have indre modeller er rigtig, rigtig vigtigt for et barn. For det gør, at det kan indgå i sociale sammenhæng, og det kan ja, fungere i familielivet, uden at der kommer alt for mange konflikter hele tiden. Så indre modeller er rigtig vigtigt, og det støtter vi altså vores barn til at udvikle ved at vi laver positiv ledelse med dem. Positiv ledelse består af ja, selvfølgelig ledelsen, som ligger i, at det er os voksne, der har ansvaret, og så det positive ligger i, at vi har en grundstemning, der er god og rar og varm at være i, mens opgaverne bliver løst. Så når vi sætter det sammen, så giver det en rigtig god atmosfære for barnet at lære de her indre modeller i. Så det vil jeg snakke lidt mere om i dag. Man kan sige, at Øhm, positiv ledelse er også en slags cirkel, øh, som bliver påbegyndt, så man kommer nogle opgaver igennem, og så afsluttes den. Og når et barn har oplevet at blive afsluttet i sine cirkler, så oplever det masser af trivsel. Et barn, der lever meget halve cirkler, øh, og næsten aldrig får afsluttet sine cirkler, øh, oplever at have det svært, fordi de oplever ikke kontinuitet og stabilitet, i at, og tryghed også, ikke? At, at cirklerne bliver afsluttet. Man kan også sige, at øh, den positive cirkel, eller den øh, positive ledelsescirkel, den består af, at først så bliver der, så skaber man kontakt til barnet. Man siger noget om, hvad det laver, for eksempel hvis det sidder og leger med et tog. Ej, det er sikkert et fint tog, du sidder og leger med. Og når barnet bliver se i sin aktivitet, før vi beder det om opgave, så er det altså åben, ørerne åbner sig, og så kan man i virkeligheden først sige sin, sin besked til barnet. Hvis man bare går hen og siger det, uden der er skabt kontakt først, så er det svært for barnet at høre det. Så her starter vi egentlig cirklen. Vi tager kontakt, før vi siger opgave. Når man så har gjort det, så går man så videre til at sige, hvad er det for en opgave? Nu vil jeg gerne have, at du tager nattøj på. Så kontakt og opgaven. Og øh, når man så har sagt den, så skal man vente og se, hvordan reagerer barnet. Fordi der skal, det skal lige ind og lære sig. Og hvis man allerede har overtaget for barnet eller blevet irriteret, så får det ikke opgaven for, eller muligheden for selv at løse sin opgave. Så kontakt først. Sig opgaven. Vent, hvad der sker. Nogle gange skal der en lille guidning mere på, eller en gentagelse igen før barnet ligesom kommer i gang. Og når barnet så er i gang med opgaven, så er det rigtig vigtigt at bekræfte, nej, det var sådan godt, du tog dine bukser af. Nu ligger jeg blusen her, så, så kan du tage den på. Så der hele tiden er, er veksel, vekselvirkning mellem en opgave og bekræftelse. En opgave og bekræftelse. Og så er vi så nået herover i cirklen, hvor, øh, hvor man er næsten færdig. Og når cirklen er afsluttet og opgaven er løst, så skal, kan man også være tydelig med at sige, godt, så blev du færdig, så fik du dit nattøj på. Og så kan du lege, eller hvad der så er på programmet. Så vi har altså cirklen, der hedder øh, kontakt før opgave. Så har vi at sige, hvad opgaven er. Vent på barnets reaktion. Og måske guide lidt, gentage lidt, og husk at bekræfte. Nej, hvor var det godt klaret. Super godt. Og så afslut. Nu er du færdig. Nu vil du gå videre. Det skaber forudsigelighed og tryghed ind i barnet. Og det vil, når det har oplevet sådan nogle situationer mange gange, så vil det være en indre model. Og når barnet så er fem år, kan du bare sige, nu skal du tage dit nattøj på. Og så vil den indre model ind i barnet køre. Og så vil det selv kunne alle de her ting, når du har siddet mange gange i en rolig stemning og vejde på den her måde. Ja, og for at gøre det lidt mere tydeligt, så vil jeg vise en video, hvor jeg laver positiv ledelse med min søn på tre år. 
netop omkring at få det på. Og så kan du prøve selv at se øh, hele cirklen, der bliver, bliver, bliver spillet ud der. Ja, så jeg vil håbe, at du er blevet inspireret til at lave en masse positiv ledelse med dit barn, så det kan udvikle en masse indre modeller og få en dejlig, nem og konfliktfri hverdag, fordi det har lyst til at, at løse sine opgaver i samarbejde med dig. Ja, det var det, og tak for i dag. Nu skal du høre her. Nu er det tid til, at du skal have nattøj på. Så kan du en øje med, at ikke må tjeste her. Det skal jeg nok gøre med. Så ligger jeg nemlig lige dit nattøj klar her. Så kan du rejse dig op og tage dine bukser af. Og